ഹലോ എവ്രി വൺ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം ടെക്നോളജീസ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ കാലമായതിനാൽ സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ വൈകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ വൈകുമെങ്കിലും ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആരംഭിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി കോവിഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാകുന്നത് വരെ ഇനി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ പഠിക്കാം അതിനായി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കോമണായി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം സൂം ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആൻഡ് വാട്സപ്പ് ഈ നാല് ആപ്പുകൾ വഴി എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അധ്യാപകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സസ് ഓൺലൈനായി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരമുള്ള ഒന്നാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്ന ആപ്പ് വഴി എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇത് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് ഷെയറും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും കമൻസും എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിനായി ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഏകദേശം ത്രീ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന സ്റ്റാറാണ് ഇതിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ പ്ലസ് ഡൗൺലോഡ്സും ഇതിലുണ്ട് ഇതിൽ ഏകദേശം എല്ലാവരും ഇതിനെ പറ്റി നല്ല ഒരു അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഇതുവഴി എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് നമുക്ക് മൊബൈൽ വഴി ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുക എന്ന് നോക്കാം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്ന ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഇതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതുവഴി നമുക്കൊരു ക്ലാസ് റൂം ആംബിയൻസ് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ആഡ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ജോയിൻ ക്ലാസ് ഓർ ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടീച്ചറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ക്ലാസ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ആ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആളുകളെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ആംബിയൻസ് നമുക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്ന ആപ്പ് വഴി റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ഇതാണ് ഇതിൽ ഈ പ്രൈവസി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ പ്രസ് ചെയ്യാം ഒരു ക്ലാസ് നെയിം വേണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡെമോ ആയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേരെ ഞാൻ കൊടുക്കണം ദർശനം ദർശനം ഇന്ന് കൊടുത്തു ദൻ സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ റൂം സബ്ജെക്റ്റ് എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സെറ്റപ്പുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇതിന് ക്ലാസ് കോഡ് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ ജോയിൻ ക്ലാസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ കണ്ടു ക്ലാസ് കോഡ് അടിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് കോഡാണ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവർ ഈ കോഡ് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും കൈമാറി അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ സ്ട്രീം സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ പോസ്റ്റ്
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ആഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെറ്റീരിയൽ ടോപ്പിക് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആഡ് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ടൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കോവിഡ് റിലേറ്റഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ കോവിഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എന്താണ് അതിന് വേണ്ടതെന്ന് കൊടുക്കുക എത്ര പോയിൻസിനാണ് ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻസ് ആണോ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻസ് ആണോ എത്രയാണ് നമ്മൾ ആ അസൈൻമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന പോയിൻസ് എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്നാണെന്ന് എഴുതാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ പീപ്പിൾ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര സ്റ്റുഡൻസിന് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടീച്ചേഴ്സിന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ക്ലാസ് കോഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിനെ പറ്റി ഏകദേശം എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സൂം എന്ന വീഡിയോ കോളിംഗ് ആപ്പിനെയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമുക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതായത് കണ്ട് 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 സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിലില്ല പക്ഷേ സൂം ക്ലൗഡ് മീറ്റിംഗ് ആപ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് ഇതൊരു വീഡിയോ കോളിംഗ് ആപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഫ്രീ എച്ച് ഡി മീറ്റിംഗ് ആപ്പാണ് വിത്ത് വീഡിയോ ആൻഡ് സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് അപ്പ് ഫോർ അപ്പ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ നൂറ് ആൾക്കാരെ വരെ വീഡിയോയും സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ്ങും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് സൂം ക്ലൗഡ് മീറ്റിംഗ് ആപ്പ് ഇതിനും ഏകദേശം നല്ല റിവ്യൂസ് ഉണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ പ്ലസ് ഡൗൺലോഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഒരു വിർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഈ സൂം എന്ന ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണിത് സ്റ്റാർട്ട് എ മീറ്റിംഗ് പിന്നെ ഷെയർ യുവർ കണ്ടൻറ്റ് മെസ്സേജ് യുവർ ടീം വിത്ത് സൂമിംഗ് അങ്ങനെ കുറേ ഇതിൽ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അവർ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണിത് ഇനി ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അതായത് ടീച്ചർ ഒരു മീറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നേരത്തെ ക്ലാസ് ക്ലാസ് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇതിൽ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി നമുക്ക് ഒരു ടീച്ചർ നമുക്ക് നിലവിലുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓഡിയോ കണക്ട് ചെയ്യണോ അത് വീഡിയോ കണക്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം അത് സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളായാലും ഇനി ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മീറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സൈൻ ഇൻ എന്ന് ഉള്ളൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും പാസ്വേഡും ഇതിലടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സൂ മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു ആപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇതിൽ സൈൻ അപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഫോർ വെരിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലിവിടെ പറയുന്നത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് ഡാറ്റ വോൺ ബി സ്റ്റോർഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നൽകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഇതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും കൊടുത്ത് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് റഫ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു ഇത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു മെയിൽ വരും അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കാനുള്ള മെയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ആക്ടിവേറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ സൂം അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഇതാണ് ഇതിൽ ജോയിൻ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഹോസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് മീറ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം
ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കണോ പിന്നെ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കണോ അതായത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസും ടീച്ചേഴ്സും കൂടിയിട്ടായിട്ട് ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ക്ലാസ്സസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഓൺ ആക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഡൺ എന്ന് ഇതിൽ കൊടുത്താൽ നമുക്കിങ്ങനെ വരും നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടിയോ അപ്പോൾ എലോ എന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വരും ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്നൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ഇതാണ് ഇത് മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആഡ് ടു കലണ്ടർ ആഡ് ഇൻവൈറ്റീസ് ഡിലീറ്റ് മീറ്റിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റീസിനെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് പല മെത്തേഡ് വഴി മെയിൽ വഴിയോ യാഹു മെയിൽ മെസ്സേജസ് വഴിയോ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മീറ്റിംഗിന് ആൾക്കാരെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി മീറ്റിംഗ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഷെയർ സ്ക്രീൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഷെയർ സ്ക്രീൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഷെയർ സ്ക്രീൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി നമ്മളിവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം അതായത് നേരത്തെ നമുക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചറാണ് സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ലാപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഒരു നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാനും നമ്മൾ എന്താണ് ഈ നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇനി അടുത്തത് ജോയിൻ മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ജോയിൻ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഓഡിയോ വേണോ വീഡിയോ വേണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സൂം എന്നുള്ള വീഡിയോ കോളിംഗ് ആപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊരു ഭയങ്കര റീച്ചായ ഒരു ആപ്പാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ പല ആളുകളും ഇത് ഇതിലൂടെ തന്നെ പല ക്ലാസ്സസും ഇപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളായി ഫീൽ ചെയ്യുന്നൊരു ആപ്പ് കൂടിയാണ് സൂം എന്ന ആപ്പ് പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ്സ് കാണാൻ ചാർട്ട് ചെയ്ത് മീറ്റിംഗ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ കോൺടാക്ട്സ് കോൺടാക്ട്സിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് ആഡിങ് മിക്കവാറും നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ വഴിയോ നമുക്ക് ഈ മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് മീറ്റിംഗിൽ ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ആൻഡ് സൂം ഇതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനത് അപ്പോൾ തന്നെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന ആപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്താ നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ആപ്പുകളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ പോലെ ഗൂഗിൾ മീറ്റും പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇതിന് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സ്റ്റാർ റിവ്യൂസ് ഉണ്ട് റിവ്യൂസിന് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സ്റ്റാർ ആണ് റേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ പ്ലസ് ഡൗൺലോഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന ആപ്പ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് വെച്ച് അതായത് മെയിൽ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് അത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്യാമറ മൈക്രോഫോണും ഇതിൽ ഓൺ ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കാണാം ന്യൂ മീറ്റിംഗും മീറ്റിംഗ് കോഡും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊരു മീറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ന്യൂ മീറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് കോഡ് വഴി ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു മീറ്റിംഗ് കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മീറ്റിംഗ് കോഡിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ആ
കോൾ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കോൺടാക്ട്സിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇത് സിമ്പിളായി നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതമായ ഒരു ആപ്പാണ് വാട്സാപ്പ് പക്ഷെ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പക്ഷേ വാട്സാപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ കോൾ നടത്താൻ പറ്റുന്നത് എയ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സിനെ വെച്ച് മാത്രമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോവിഡ് കാലത്തെ വിർച്വൽ ക്ലാസ് ക്ലാസ് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നാല് ആപ്പുകൾ പരിചയപ്പെട്ടു അതിൽ വീഡിയോ കോളിംഗ് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻസ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സൂം ആൻഡ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന ആപ്പിലൂടെയാണ് വാട്സാപ്പിലും ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് പറ്റുള്ളൂ എയ്റ്റ് നമ്പർ ആണ് പക്ഷെ സൂമിലും ഗൂഗിൾ മീറ്റിലും അതിൽ കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് വീഡിയോ കോളിംഗ് ഓർ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും ഡൗട്ട്സും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക അടുത്ത ഒരു ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ഇതുമായി വരുന്നത് വരെ ബബായ്